你来拿这个小瓶的，这给你们，知道吗？哎，你看，送了一瓶给你们。这油，像你们炒菜一个星期都用不了。嗯，您您给我送油来了，是吗？不是，还一件事，我呀去存点钱。存着，我给你看看，你看看。我、哦、妈，我不看了。你看看，你看看，我这种真,真不看。我让你看看。你看后边有多少零？看见了吧？嗯。这存着将来就是给你的。我不要，我不要。你听我跟你说，这么回事？你看这存着是我的吧？我的就等于是余卫的，余卫的就等于是你的呀。所以这钱最后绕来绕去还是留给你，给我，啊，知道吗？但是你别让他们听见啊！但是有一个条件，是什么条件吗？要我对于魏好，太聪明了，就是这意思。现在人心怎么毛躁啊？这社会，所以就是说，像于飞这么好的男人，我不是夸我自己儿子，没有了。你想想，多老实啊，多本分呐、啊！你找着他，我跟你说，这算赶上了，知道吗？真的，我知道了。你说这哪个女的见了钱她不动心呢？啊，更何况那个男朋友现在又回来找她。这谁男朋友？她以前的男朋友，好吧。你说这个毛豆豆以前跟他分手的原因是什么？不知道，说不定毛豆豆以前跟他是赌气才嫁给你，你说是不是？你说你在这屁颠颠还以为人家特喜欢你呢？我告诉你啊，哥，你以后得好好管管毛豆豆，这女人不管不行，你不管她她蹬鼻子上脸，说不定戴个绿帽子回来。我求你了，不是你你别别爸戴什么，我跟你你别老跟我聊了。你好，你说谁给谁戴绿帽子？不不不是,不是，怎么都听我们说话呢？你我没太没教养了吗？你有教养的人会背后说人坏话吗？那有教养的人能能脚踏两只船吗？谁脚踏两只船？你能怎么两只船了？于浩，这不是开玩笑的事情、啊。不说话吗？于浩、啊，你能不？妈，你是在这改两只船了？他就是你你你这大老远来一趟，你你真是，那赶紧回去吧。你你你跟妈回去吧，你回去吧。因为你也你也是，就家里这点事你都摆不平，你到外头。不是妈妈。不生气，我送一下他们啊！我我送我送一下啊！哎，你说嘛？你说余卫，我就不说了。你说我哥现在结完婚之后怎么变成这样？心里面就知道疼毛豆豆，根本都没你，也没我。你还不让我跟豆豆吵架？我看我再不跟豆豆吵，他都起我脖子上拉屎了。你跟他吵吵有什么用啊？你吵翻了，余伟怎么办呢？有什么怎么办？大不了离婚呗，再找一好的呀。看、哎、你什么心理呀、啊、你？啊啊！我离婚了，你守寡，你瞧着余伟他们两口子过得好，你心里别扭是不是？我没有啊，我就是不喜欢豆豆。你喜欢不喜欢没用，啊，你哥喜欢就行。哎哎，我说妈，哎妈，你怎么回事？我我我怎么发现你在这个儿媳妇面前就那么软弱呢、啊？我硬得起来吗？我，人毛头子怎么了？人招你了？再说你这么吵吵吵来吵去，对于魏有什么好处？那我我就是不喜欢我哥老向着别人嘛。不能老这么吵，对不对？我不能跟人吵，咱俩得一个唱红脸，一个唱白脸才行呢。那你说毛头子有什么好？那结完婚了还有别的男人喜欢他，我就想不通。气人有笑人无，切，我才不说呢。反正是毛豆豆看上的男人，我才不喜欢呢。别碰我，别碰我。哎，你有点志气行吗？能不能不碰我呀？我于豪，我刚才我都说他了。你没看刚才我对的那态度啊？你说他有什么用啊？他听吗？啊，我还没怎么着呢。好，婆婆小姑一块儿来。你说我真跟人怎么着？跟跟跟跟谁怎么着？什么人？什么人怎么着？我是说你们家人再这么欺负我，还包括你。我我那，我这我跟那谁好呀？跟跟谁好的？说清说清楚，有种的就说清楚。谁谁说说清楚有你有种说说。嗯，行。行。
，欢送欢送，热烈欢送。不是有你这么样的吗？啊，你诚心的是不是？行，我看出来了，结婚前一套，结婚后一套，你们男人啊没一个可靠。我跟我跟你说啊，你确实不太了解男人，男人就是什么样呢？就是没。得到你之前却把你当一宝贝，一般得到了他都不珍惜了。你诚心的是不是？好，那我就告诉你，你跟人李若秋真是没法比。人李若秋看我开电梯，人还心疼我呢，还要给我找工作。你好像跟没事人一样的去。鼓捣什么呢？鼓捣！明天早上八点半，姚静阿姨广告公司，先到那儿干秘书，月薪三千五，这活儿呢也一般，找着好了马上换。不不不，不用不用不用跟我腻歪，不用跟你，别激动，也别流眼泪，我就不吃这一套。你你不不不用不用不带好了，我我告诉你啊，以后我呀，我这醋我肯定还得吃，是不是？我我我吃完了，我自然我就不吃了。你得由你得由着我的性子来。对不对？我都吃完了，然后再秋后算账。不算账。为为什么不算账？不算。算算不算呢？算。洗澡去。哎。麻麻利的。哎。赶紧。我带着洗去。那个，先放下手里的活，我给你们介绍一下你们的新同事毛豆豆。哎，你的名字吗？有艾斯利，艾斯利。嗯，大家听好了，英文名字叫艾斯利。大家好，大家好，大家鼓掌。嗯、这你搬明桌啊。有什么事直接找我去啊。啊特别不舒服，嗯，是吗？那你可要多注意啊！<笑>哎，你手头那文件怎么样了？完成了吗？嗯，完事了。哎，你还真快。<笑>哎，对了，那个叫毛豆豆，什么来头啊？人家现在叫艾斯，<笑>什么来头？你呀、啊，看他那一身的打扮，从头到脚那都是地摊货。人家，再来一套。对啊，你看他连妆都不会化，一看就是乡下。你再看他那鞋，那都是去年打折的款、啊，买便宜货的女人。不过他是老板的人，我们双方面都相安无事的，好好的，也别招惹他。不过现在公司准备裁人。来接你了，你走吧。啊，现在不是还没到下班时间吗？我说你可以下班就下班了，走吧。那行，好，再见。哎，再见。就来接我下班啊！全公司的人都知道你来了，你什么意思呀？我就为表现一下，表现一下我我对你的爱情。表现什么呀？我这烦着呢。你妈今天给我打电话了。怎么说呢？什么眼睛放亮点儿，耳朵放灵一点儿，有事向他汇报，呃，提醒我是他的人。你到底怎么跟他说的呀？我威胁他来着。你怎么威胁他？我跟我妈说，我说妈，我说我特别认真的跟你。你要是不让豆豆到姚静阿姨那公司上班去，嗯，这媳妇儿我就算没了。豆豆一旦要没了，我顿时就得大脑炎。看你现在就有大脑炎，哪
。哎，服务员。麻烦你给我拿一双这一季最新的、最漂亮的、卖的最好、最贵的鞋，两件。那个小姐，你穿多大号码的鞋？三十六的。嗯，好的，请您稍等，我现在马上给你拿去。记着，我要最贵的。嗯，好的。嗯，不是不是，道儿，你你怎么了你？你跟跟钱过不去啊？捡最贵的买啊？谁跟钱过不去了？我为什么不能买最贵的呀？嗯，没没没说不能买啊。我可记得结婚前谁跟我说，以后挣了钱可劲儿让我花，想买什么买什么，想吃什么吃什么啊！买双最贵的鞋，你就就唧唧歪歪的了。不是没没唧唧歪，我我就说提醒你一下，就是鱼味永远是毛豆豆的点钞机。知道就好。但是我就跟你说，豆，我觉得你不太对，你知道吗？从我今天一过来一接你下班，你看这劲头，你这气场就不对。不是你跟我说说，是不是有什么事儿啊？啊？说说说话呀，是不是有什么事儿啊？受气了。谁呀、啊？谁招你了？跟我说，我给你报仇的。办公室同事。为什么呀？看不起我。他们看不起你。嗯、不是他们为什么看不起你？啊？他们知道我跟姚静阿姨的关系。啊、嗯。觉着我是被照顾来的，表面上对我是客气的，不能再客气，要多客气有多客气。背后呢？背后那话说的呢？也是要多难听有多难听。背后说什么了？什么本事也没有，靠家里人吃饭，跟他们抢饭碗，还穿的，穿的破破烂烂的，像乡下人，净挑那些地摊货嘛。说你穿破烂烂，说你穿地摊货，我没品味。我告诉你吧，之所以这么对待你，就是羡慕嫉妒恨。什么呀？嗯、由于羡慕你。对你产生嫉妒，一嫉妒你就恨你，一恨你背地里说你。第二去，就是人性。你好，这是三十六码最新款的鞋，你看一下喜不喜欢？嗯，这多少钱啊？两千六。啊？什么？多少？两千六。这是稍微便宜了点儿、啊、哈，没有三千，这鞋上不了我的脚，实在不好意思哈、啊。哎，咱们去看那三千八的吧，还是？走，欢迎光临。不是，怎么又蹦出一三千八来呀、啊？哪有什么三千八的？我不想买那两千六的。凭什么一双皮鞋又不是人皮的两千六？疯了吧？不是，我跟你说，倒不就两千六百块钱，咱花得起。花得起我也不花，那为啥不花呢？我想明白了，啊，我跟那帮人较什么劲啊？他们都是一些嫁不出去的老姑娘，我是名花有主的，别说穿地摊货。是那是，那是，是我穿什么都比他们好。没劲儿，羡慕嫉妒恨，羡慕嫉妒。我跟你说，嗯，我明白了，我得拿我的强项跟他们拼。明天你到我办公室好好表现表现，听见没有？行了，明天全靠我了，明儿等着瞧吧咱们。走。我嘱咐你一下啊，中午饭的时候啊，把这个大虾热一下再吃，听见没有？嗯。还有这个，昨天晚上弄那个佛跳墙，啊，这个喝的时候一定要加热的时候喝啊。这，这是佛跳墙吗？可以是，别忘了啊，一定要热一下的时候再吃啊。嗯。那行了，就这么着。晚饭我来接你啊，走吧。接我吗？来接你啊。那你，你来得了吗？啊，你说下午拍片子是？啊，没事儿，反正梁朝伟和刘嘉玲这两套片子呢，基本上能干完，晚也就晚一会儿。反正晚上六点我来接你，要是拍不完，让他们俩人等着，我回去再拍。呃，晚饭要是咱们四个人一块吃不了，就宵夜，晚上一块吃宵夜，想在哪儿吃吃什么你定啊。啊，走了啊，来。
。喂，他给刘嘉玲、梁朝伟拍照，大摄影师吧？哎呀，不是了，偶偶偶尔拍一次、哦。真好，还送你上班，给你做便当。啊，还有多跳墙啊！啊，不不不是，就是很难得的。哎，豆豆，嗯，那他有兄弟吗？干嘛、啊？他这么好，他兄弟肯定也特别优秀啊。要是有的话，你可得想着我们俩、嗯、啊。这他没有兄弟啊，他有一个妹妹，不好意思。啊、嗯，太可惜了。哎，豆豆，他们晚上是不是请你吃饭？呃，可能吧。那我们可不可以到门口去要个签名照，或者我们去合个影也行吗？不行不行不行，呃，肯肯肯定不行。啊，这这他们，呃，肯肯定不行。我这，听说管的挺严的，都都不让见面。我都听说哈、啊。不好意思哈、啊。嗯，好男人都是别人的。李总，把窦小姐已经辞职了。她去哪儿了？还不清楚。找到他，我需要这个人。好，知道。每次都这样，你看见了，我都演砸多少回了，你知不知道？一帮老乡在台下。
该鼓掌时候不鼓，不该鼓掌时候在这乱叫，干嘛呢？玩我呢？是不不是不是玩你呢？就是就是确实是是来捧场的，对吧？这挺热情，就是没没鼓掌没鼓到点上。我需要这样的捧场吗？再说我没有他们，我是不是活不下去了？我跟你说，你就知足吧，你是吧？你看咱俩同样都搞艺术的，是吧？你魔术师，我我拍照片的。我跟你说，你姐就从来没赞美过我那照片拍怎么样，你这就不错了，你知知足吧啊？你说。我找美丽，我找美丽，我找美丽是为了什么？就因为他没有见过世面。不是不是不是，哎哎，你说现在我还，你你你先听我，不是毛峰，你这话什么意思？我我可警告你啊，你千万别再跟我说说你又后悔了。后悔，后悔，后悔没有？嗯，那那就好，那就好。我还怎么后悔啊？现在我怎么后悔啊？啊，一个小店老板娘的老板，我唯一的、唯一的、唯一的世界就是我马上演出时间，那是我的个人世界。那是，他像个影子一样的跟着我，像老妈一样。我找谁啊？找老婆？我不是找妈。是，就是，但是毛峰，你得这么理解，是吧？就是人家人家美丽，她为什么就是就跟着你？因因为她爱你，对不对？他爱你，他就他就乐意关心你，关心你，他就会就会跟着你。就这么说吧，就是就是女人，就是当了媳妇儿之后，就是来管丈夫的，就是我们作为丈夫的。丈夫一丈之内是丈夫，跟我隔着十万八千里呢，我要的是自由。你也不是不了解我。马芳，你你听姐夫跟你说，就是男人呢，就是就结婚之后就没没自由。你也有同感、啊。不是这嗯。有你也不敢说。啊，你们看见了没？别别别别别！听我妹子说，哎哎，跟你们说啊，一会儿毛峰一出来，哎，你们你们就先跑上去，拿花的先跑上去，然后那个拿本的找签名，边找签名边喊：“毛峰啊，妈爱你，妈爱你！”哎，这这给你，你你举高点，举越高越好，喊着：“毛峰啊，妈。”你要大点声喊啊！挺着挺着挺着挺最重要啊！就谁喊口号？我我我我我我我，啥喊？就是，听着听着啊！就喊这个呃，毛峰毛峰我爱你，好像厨师爱大嫂。哎，就就就这么喊，就这么喊啊！就就说你不能这样，姐你放心，俺一定办好。俺这男人得捧着毛峰，这样男人更得捧。不是你不能这样捧，这么多人，毛峰会吓着的。知道，你放心，不是你安排可好了。不是毛峰，我跟你说，他不喜欢这样，我了解。这事交给俺了，俺一定办好。太多人了，这你们你们一定第一两个可以，你这太多人危险了。哎，别说毛峰，来来来。什么签名啊？什么捧场啊？你是当我很二啊？你现在做很二，你知不知道？你让他们过来，人家一看就知道是托。你觉得我很快乐吗？你觉得我高兴吗？你什么意思啊？啊，俺们老乡真喜欢你。天天来还叫喜欢吗？我见了鬼了，撞了邪了，我几斤几两，我自己很清楚，你知不知道？俺、啊、做错啥了？你告诉俺，俺改。做错啥了？算了算了算了算了，美丽，我求求你好吧，我求求你，第一，以后不要再找你这些老乡来给我捧场了，我求求你姑奶奶，记住了啊。第二，你不要等我一演完出就过来接我，记住了吗？好，现在你留在这儿，我走人。OK。咋了？这这怎么回事？说啥了？没啥，就是咱们以后不用来了。没什么事。
怎么了？不高兴啊？喝点酒吧。谁欺负你了是我妈。喂，你怎么还不回来呀？几点钟了？你要是没带表，我告诉你，现在快十点了。你老婆在家，你干嘛不回来呀？你是鬼呀？一定晚上在外面待着呀？毛峰，我跟你说啊，这城有多大我不知道，我给你二十分钟时间，你马上给我滚回来。你要不回来，明儿我把那个铺盖卷一卷，我给你扔大街上去。毛峰今天吧，是有点过分。今天呢，美丽叫了凤凰啊、地瓜他们的去给毛峰捧场，这可能鼓掌没鼓在点儿上，毛峰心里不高兴了，就把美丽一个人晾这儿了。他就是一小孩儿，你知道吧？我就说，我说你，你跟美丽生气，你你当着人娘家人的面，你多少给美丽点面子吧？哎，没法说他。就俩字儿，犯贱。不好意思，我有事，我先走了。把我扔在床上，我算怎么回事啊？我妈找我，我有事儿。算了吧，是你媳妇找你吧？哎，我不跟你解释了，我妈找我啊。我衬衫呢？哎，我衬衫呢？告诉妈妈，我我把你一个人扔在停车场，还没有。你，安、啊，安咋了？俺做夜宵给你了，俺现在给你拿去。不用不用，我饱的不得了。咋了？你让妈妈给我打电话让我回来，接着爸妈给我一顿臭骂，不你烦不烦啊？俺、啊、没有啊，俺没告诉爸妈。俺俺俺俺俺俺俺告诉你潘美丽，最讨厌女人这么管我了，再管我跟你离婚。愣着干嘛？睡觉。哎哎哎！哎呦，宝贝儿，宝贝儿，对不起，对不起，不哭，不哭，不哭，我就开个玩笑，对不起，对不起，不哭了，好不好？啊，对不起。毛峰。啊。你外头有女人了吧？你乱想什么呢？怎么会？我怎么能有？这衬衫。不是你的。
亲家，哎、亲家，<笑>没有，不是石石虎，你你看看谁谁来了，没有，好了，你们怎么来了？哎呀，没事，没吃饭的吗？没事，没事，我去看看他们，看看他们，看看他们，看瞧，别忙，坐吧，哎，我去，别麻烦，别麻烦。上门来了，快点！疯了，疯了！他们，哎，快起来！快点，快点，给我起来！妈，我跟你说，爸爸在那儿等着呢，肯定是你昨天啊，把美丽扔在停车场的事让他们知道了。快过去，跟人家赔个不是啊！快，听话，快起来，快起来！光那个油也够你炒一顿菜了，那个土鸡蛋那一炒出来，哎呦，因为辣黄辣的，哎呀，正好小心儿子，哎呀，睡懒觉，太，快点。谁来了？太忙了，睡得晚。是，昨天晚上演出，就是、啊、给你演出累的。嗯，高峰，<笑>你看你姐夫特喜欢看你那个变魔术，<笑>可不可不咋的，我可想跟我妹夫学几招，老帅了。<笑><笑>那叫本事，<笑>他不行。现在美丽是我们家的主管哦，是我们家的第一主管。<笑>就是，哎呀，亲家你们是不知道啊，美丽这媳妇儿是要多好有多好。你说在家照顾我们两个老的，自己还要去照顾那个小店儿，你说我们有什么做的不周的地方，你们就多原谅啊。哎呦，可不能这么说，<笑>亲家呀，毛峰，美丽有什么不对的，你们尽管说。嫁到你们家就是你们的儿媳妇了，就是你们家人呐，是不是？<笑>不对的，该说就得说，我们娘家没意见。是啊，美丽呀、啊，年龄小，你们该说就说，该骂就骂。对，她当了媳妇了，就得听公婆的话。可不是，毛峰啊，我把美丽可交给你了啊。啊，美丽是好媳妇儿，我们家娶了这个媳妇儿是我们家的福气。哎、真就是。昨天我还说毛峰来着，他要对美丽不好，我就骂他。要这样，我们是宁要这个媳妇儿，也不要这个儿子。男人是妈不得的，就是疯啊、就是，不能骂。就是，亲是吧？这就是你的不对啊！毛峰是我们的女婿了，那是我们家的骄傲，使不得，骂不得。要骂呀，也得是我们骂美丽不懂事儿，是不是？对对对，那是那是那是。<笑>亲家呀、啊。我们早上赶来呀、啊，就是趁着东西新鲜。待会儿你上班，哎，咱们就走了。走了，走了，别别别别，我们就走了。别走了，吃个饭再走。走了，吃了，真的不给你们客气。客套什么？喝水吃了，自己还做什么假呀？客气了，我们走了啊。哎，嫂子，不会美丽呀，今天啊，严厉一点，别光捧着，哎呀啊，哎，走了啊，慢点走啊，快点过来，哎，没事就过来啊。你闯了祸，这就找上门来了。美丽啊，你咋这么老实呢？你咋也不能见了毛峰开口就问？你在外边有女人了？话有三说，巧说为妙啊！你得绕个弯子说。那他穿的衣服，确实不是他的。那也不能张口就把话扯开呀、啊，话一扯开，想收那不就难了吗？爹，凤凰是不是跟你说停车场的事了？所以俺一大清早都跑他家去了，说是送礼啊，其实变相的兴师问罪。你别说，你公公婆婆的人呢、啊，真是老实，见俺们一去啊，脸颜色都变了。那魔凤该以为是俺让你们去的了。他要是这样想，证明他就错了，啊，他要真心对你好。他见咱就不会心虚，怎么说你呢？啊，我连你姐都骂了，哪根筋不对了？带一波子人到文化馆去让毛峰捧场，捧啥场？再捧他也是那德行，再捧你能把他捧到天上，再捧他就上春晚。俺、啊、就想给他添点人气儿、啊，俺不是想别的。你看看傻闺女，你对毛峰好，这是对的，但是凡事啊，你得讲个策略，不是？啊？你说毛峰为啥娶你？他不喜欢你才娶的你吗？所以啊，你现在得做事让他更加喜欢你才是。爹，俺觉得毛峰没以前喜欢俺了。
。以前俺去看他变魔术，他可高兴了；现在俺去看他变魔术，他可不高兴了。他不高兴的事儿啊，你就甭做。你现在是当人家媳妇儿，不是在咱家当闺女。有爹娘宠着你，姐姐姐夫让着你，你现在凡事都要为人家着想，是不？那他外面要真有女人了呢？你就更加的对你公公婆婆好，更加孝顺他们。有你公公婆婆给你撑过腰，向着你，他毛棚子成了精。啊，闺女没事，想开点，啊，有爹了。你知道了。李总。姚经理来了，哟，姚经理，姚经理，你好，林总，李若秋，姚经理，哎，李总的公司很气派吗？坐坐坐，哎，姚经理您请，哎，谢谢，呃，喝点咖啡，哎，好，姚经理啊。那我就开门见山了。啊，好。是这样，我们公司呢跟电视台呢搞了一个栏目，谈时尚健康的。我听说姚经理手上代理一个产品，叫什么？定坤丹。啊，对对对。很适合冠名这个栏目啊。啊，真的呀、啊。所以我一听说是李总主动找的我，我真是受宠若惊啊。这意味着我们广告公司。是不是有可能拿到这个案子？嗯，完全有可能。哎呦，但是有条件。哎呦，就怕没条件。<笑>我想让你们公司的毛豆豆负责这个案子。毛豆豆，啊，李总，嗯，毛豆豆是刚刚来我们公司的，在这方面没有太多的经验。我小经理，经验这个东西不是天生的，我觉得。有个好的态度，有这份真诚就足够了。是，呃，李总，你看啊，呃，可不可以这样？我们广告公司呢，有很多有经验的人，我可不可以派一个更专业的人来跟踪这个案子？不行，这个案子必须是毛豆豆负责。哦，为什么？很简单，我想帮他。毛豆豆以前在这家大厦开货梯，后来就去了你们公司。我不想让他吃苦受累，明白吗？哦哦，原来是这样，怪不得我来之前还在问我自己，我跟你根本就不认识。啊，我现在明白了，你以前跟毛豆豆谈过恋爱？我从来不否认，我跟豆豆恋爱过。可是你知道豆豆现在结婚了，你何必对他念念不忘呢？姚经理。这是我的私事。哦哦哦哦，可是你知道我跟豆豆的关系吗？我是她婆婆。姚经理，我觉得你想多了，这只是一份工作而已，我并没有什么非分之想。啊，我我太没有准备了。我看这样吧，你呢也回去考虑考虑，我给你一天的时间。如果豆豆接这个案子，那我们就合作；如果豆豆不接这个案子，那我就去找别的公司。好吧，就这样。李总，我考虑考虑。好，你考虑考虑。哎，那我就不送你了。好，再见。啊，喂，我是姚静，呃，请找一下毛豆豆。姚总，您找我呀？傻不傻呀？就你我两个人，还姚总姚总的，没人的时候叫我姚静阿姨好了。